when it comes to kcr sir e baga ishta padtaru e ishta padru mi rayan lo see nenu nenu anta ante naaku the drama in telugu sir andhra pradesh i don't see at least nenu follow out ledu manaku teliyadu gaani kcr gar always liked him because of his oratory skill sir hmm no ktr also like because he seems very modern to technocrat uh, aspect lo i i like uh, both of them because of that సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఈ సృష్టిలో అత్యద్భుతమైనది ఎవరికి అందనది ఉమెన్ అని ఇది అందరికి తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ మీరు ఎప్పుడు చెప్పేది కూడా మళ్ళీ అదే చెప్తారు ఉమెన్ కాకుండా మిమ్మల్ని బాగా ఏది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సార్ పవర్ అంటే పవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పొలిటికల్ పవర్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నాను కదా పవర్ ఈస్ అబౌట్ ఎ పర్సన్స్ ఎబిలిటీ టు మూవ్ థింగ్స్ తను తీసుకున్న డెసిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చే చేయగలిగే వాళ్ళు పవర్ఫుల్ పీపుల్ నాకు అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆ పవర్ ఒక పొలిటికల్ లీడర్లో ఉండొచ్చు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్లో ఉండొచ్చు ఒక బిజినెస్ టైకూన్లో ఉండొచ్చు ఇన్ ఎనీ వేర్ వేర్ ఏ పర్సన్ క్యాన్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ దట్ ఈస్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ పవర్ డైరీగా ఇంత బోల్డ్ మాట్లాడేటువంటి ఆర్జీవి భయపడతారా అసలు నో ఎందుకు భయపడిన అంటే నేను నన్ను నేను సీరియస్గా తీసుకోను సి మీరు భయం ఎప్పుడు పడతారు మీ దగ్గరది పోతుంది అనుకున్నప్పుడు పోతారు అది డబ్బు అవ్వచ్చు మీ ప్రాణం అవ్వచ్చు మీ సుఖం అవ్వచ్చు ఏదో వాట్ ఎవర్ యూ వాల్యూ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఇట్ ఈజ్ కాజెస్ ఫియర్ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఇట్ మలాన్ వస్తుంది భయం నాకు నేను ఏది వాల్యూ చేయను అసలు నన్ను నేను కూడా వాల్యూ చేసుకోను ప్రేమని పక్కన పెట్టేస్తారు భయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు ప్రాణం అంటే అసలు ఏమాత్రం పట్టించుకోరు అసలు అది ఎంత లేదు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ అవర్స్లో మీరు చనిపోతారు అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఆర్జీవి గారు టూ అవర్స్లో ఉమెన్ పవర్ ఈ రెండింటిలో మీరు దేనికి కోరుకుంటారు ఈ రెండు కాకుండా ఇంకా దీనిని కోరుకుంటారు ఐ థింక్ ఉమెన్ ఎందుకంటే టూ అవర్స్లో పవర్ అంటే పవర్ ఏం చేసుకుంటాం అంతే ఉమెన్ అయితే అట్లీస్ట్ ఒకసారి లాస్ట్ టైం సెక్స్ చేసి చచ్చిపోవచ్చు పవర్ పవర్ ఏం చేసుకుంటాం రెడికులస్ అంటారు మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా చెప్పాలంటే తిరుగుబోతు అంటారు ఇక నానా మాటలు అంటారు అజయ్ గారు ఎక్కడ ఒక దగ్గర కూడా మిమ్మల్ని హట్ చేయవా సోషల్ మీడియాలో కానీ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా చెప్పాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ నేను తీసుకున్న అన్ని కాన్షియస్ డెసిషన్స్ నేను ఏది కూడా ఇంపల్సివ్గా తీసుకోను అప్పుడు మీరు నన్ను నా నేను డిజ్ నేను అనుకున్న దానికి డిజర్వ్ కానీ ఎక్కువ పొగిడితే మీరు అదవ అనుకుంటాను మీరు తక్కువ అనుకున్నా నేను మీరు అదవ అనుకుంటారు ఎందుకంటే నాకు నా ఒక్కడికే తెలుస్తుంది నా గురించి సో అప్పుడు ఇంకోటి కామెంట్ చేయడానికి వాడి పర్స్పెక్టివ్ వాడు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ వాడు నా వరల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడాడు ఆర్జీవి ఈ సమాజంలో ఉండటానికి పనికిరాని వాడు కాదు ఒక టైటిల్ ఆర్జీవి ఆయనే ఒక ప్రపంచం మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవటంలో ఈ కామన్ పీపుల్ ఫెయిల్ అవుతున్నారా లేకపోతే ఈ సొసైటీని అర్థం చేసుకోవటంలో ఆర్జీవి ఫెయిల్ అవుతున్నారా అసలు అసలు అవసరం ఒకళ్ళు అవసరం కూడా లేదంటున్నా ఇప్పుడు నేను కబుక్కు ఇప్పుడు చచ్చిపోయాను అనుకోండి ఏమన్నా అవుతుంది మ్యాక్సిమం అయితే ఒక గంట రెండు గంటలు ఇక్కడ న్యూస్ బ్రేక్ అవుట్ అవుతుంది అంతే అయిపోయింది తర్వాత వాళ్ళ పనులు బిజీగా ఉంటారు ఒకవేళ రీబర్త్ ఏదో ఏదో ఉంటే నేను అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతా నేను ఎగ్జామ్లో కోత అయ్యి పడతానా పంది అయ్యి పడతానా నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఉంటే నేను చెప్పేది జన్మ సో నా కన్ను నేను అందుకనే ఒకవేళ ఉంటే అంటే నా కంట్రోల్లో లేని దాని గురించి నేను ఆలోచిస్తాను ఐ ఓన్లీ ఐమ్ బిజీ ఇన్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ మై కంట్రోల్ ఇప్పుడు విధి లేదు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు క్వశ్చన్ కాదు దేవుడి మీద భక్తి మీద నాకు నమ్మకం లేదు అంతేకాని దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు కదా దేవుడు ఉన్నాడంటారు సార్ నాకు తెలీదు అందుకని అన్నా అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ అయిన కానీ నా కంట్రోల్లో లేనప్పుడు ఉన్నా లేకపోయినా నాకు ఎందుకు ఇంకా అది కామిగాక మోక్షగామి కాడు అనేటువంటిది ఒక సేయింగ్ ఉంది మీరు కూడా విన్నారు చాలాసార్లు ఇంత మెటీరియలిస్టిక్గా ఉండేటువంటి ఆర్జీవి ఏదో ఒకరోజు యోగిగా మారిపోతాడు అనేటువంటి వాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దాన్ని కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ బుద్ధుని చూపిస్తారు వేమనను చూపిస్తారు ఇంకొంతమంది చూపిస్తారు నిజంగా ఆర్జీవి యోగి అనే డెఫినేషన్ అంటే అడ్డం పెంచుకోవటమా లేకపోతే అలాంటి బట్టలు వేసుకుంటామా బాసిం బట్ వేసిన కూర్చుని లెక్చర్లు తీసుకోవటమా ఏంటి యోగి అంటే అర్థం ఫస్ట్ i am very materialistic person i use the latest technology and instinctively elanti pleasure driven cheyachan in practical ga chestam nen kuchini pan cheyagonu cheyaledu ippudu so yogi anedi na dantlo impossible adu raadam 
ఒక డివైనిటీ స్పిరిచువాలిటీ ఆధ్యాత్మిక జీవన యాత్ర ఇలాంటి అదే అన్నీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ థింగ్స్ అయి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు ఐ డి అండర్స్టాండ్ దట్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే నాకు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు ఆర్జీవి అని మీ గురించి ఎవరు చెప్పినా కూడా వద్దన్నా కూడా గుర్తొచ్చేటువంటి మూవీ శివా సార్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని చాలా మంది శివాకి ముందు శివాకి తర్వాత అని చెప్తారు బికాస్ నా చైల్డ్హుడ్లో కూడా నేను చూశాను కాబట్టి ఈ రోజుకి కూడా చాలామంది మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అడిగేటువంటి ప్రశ్న శివా లాంటి మూవీ ఎప్పుడు తీస్తారండి అని సార్ ప్రేక్షకులు అప్డేట్ అవ్వలేదా లేకపోతే ప్రేక్షకుల పల్స్ని పట్టుకోవడంలో ఆర్జీవి ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే వాడు యూ ఆన్సర్ సార్ ఇదే సార్ నేను మీకు పదివేల సార్లు ఇచ్చిన ఆన్సర్ అవును సార్ నేను ప్రేక్షకుల కోసం నా లైఫ్లో ఎప్పుడు సినిమా తీయలేదు వన్ వాళ్ళు అసలు నేను కన్సిడర్ కూడా చేయను ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు లేబుల్ లేను వాళ్ళందరూ గొర్రెలు కాదు వాళ్ళు మనుషులు మీరు వేరే మనిషి మీ కెమెరామ్యాన్ వేరే మనిషి మన ఇంకా పక్కన కూర్చున్న వేరే మనిషి ఇప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కోసం నేను తీయగలుగుతానా తీయలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు అప్పుడు నేమ్లెస్ ప్రేక్షకులు ఎలా తీస్తాను నేను నాకు కావాల్సింది తీస్తే అది కోయిన్ సెంట్లుగా హిట్ అయింది నేను తీయలేదు హిట్ సినిమా నేను నాకు హిట్ సినిమా తీయటం తెలిస్తే ఫ్లాప్ సినిమా తీస్తాను నేను అసలు అంత కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఎంతవరకు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆల్ మై హిట్స్ ఆర్ యాక్సిడెంట్స్ ఆల్ మై ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ బై ఇంటెంట్ అని వెయ్యి పదివేల సార్లు చెప్పాను ఇప్పటికి సార్ బట్ స్టిల్ ది రాస్ మీద సేమ్ క్వశ్చన్ సో